அன்றல் குணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம போலீஸ் எக்ஸாம் அதாவது டிஎன் யூஎஸ்ஆர்பிலேருந்து கால் ஃபார் பண்ணக்கூடிய கான்ஸ்டபிள் எக்ஸ் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் எஸ்ஐ எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்லேயும் நமக்கு வந்து மெடிக்கல் குறைபாடு அதாவது மருத்துவ குறைபாடுகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து சிலர் வந்து அப்ளை பண்ணவே முடியாது அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க ஒருவேளை நம்ம வந்து எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணி ஃபிசிக்கலில் பாஸ் பண்ணி அங்கே போய்ட்டு மெடிக்கலில் வந்து நம்ம வந்து அன்ஃபிட் ஆகிடுவோமோ அப்படிங்கிற சந்தேகத்தை வந்து முன்னாடியே கேட்குறாங்க இதை வந்து நான் ரொம்ப நாள் நம்ம கமெண்ட்ஸ்லேயே சொல்லியிருந்தேன் நிறைய பேருக்கு அதுக்கு பதில் சொல்லியிருந்தேன் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து விரிவாக சொல்ல முடியல அதுக்காக வந்து நம்ம நமக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் அந்த மொத்தம் ஒரு எழுபத்தி மூணு கமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கு அதாவது எப்படின்னா அந்த மெடிக்கல் குறைபாடு சம்மந்தமாக மட்டும் ஒரு எழுபத்தி மூணு கமெண்ட்ஸ் அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து இப்போ அதுக்கான ஆன்சர் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து பெருவாரியாக கேட்டிருக்க கேள்விகள் என்ன அப்படிங்கிற அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இப்போ வந்து ஒரு சிலர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கால் பாதம் வந்து தட்டையாக இருக்குதா அதை எடுத்துப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த கால் பாதத்தை பொறுத்தவரையும் மில்ட்ரியில் வந்து ஒரு நடைமுறையை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த கால் பாதம் வந்து தட்டையாக இருக்கக்கூடாது அதாவது நம்ம காலை ஈரத்தில் நினச்சி ஒரு காய்ந்த இடத்தான் காய்ந்த இடம் இல்லை தரையில் வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கா அந்த பாதம் வந்து பிளைனாக விழுகக்கூடாது நமக்கு அந்த ஷேப் காலோட ஷேப் வந்து விழுகணும் அது ஏன் அது விழுகக்கூடாது அப்படின்னா அந்த மாதிரி விழுந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து அதிகமான பாரங்கள் அதாவது நம்ம உடம்பு ஏற்றுக்க எடுத்துக்கக்கூடிய அதிகமான பாரத்தை தூக்கிக்கிட்டு நம்மளால் ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியாது அப்படிங்கிறது அந்த அதாவது நம்மளோட அந்த போன் பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த எலும்பு தாங்காது அப்படிங்கிறது தான் அதோட அறிவியல் ரீதியான ஒரு கருத்து இப்போ இதுவே வந்து ஒரு அந்த கால்கள் வந்து லேசான ப அந்த பல்லை இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த இப்போ வெயிட்டெல்லாம் தாங்க முடியும் ரொம்ப தூரம் வந்து ஒரு மலை ஏறுறதுக்கான கிரிப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த அறிவியல் ரீதியாக இருக்கக்கூடிய காரணம் அந்த காரணம் தான் இதுவே நீங்கள் மில்ட்ரி எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த உங்களை வந்து அன்ஃபிட் போடுவாங்க கண்டிப்பாக போட்டுருவாங்க இப்போ காப்பாதம் வந்து தட்டையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அன்ஃபிட் போடுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் இருக்குது ஆனால் இப்போ போலீஸ் எக்ஸாமுக்கு அந்த அளவுக்கு இருக்காது உங்களுக்கு வந்து இயல்பாக உங்களோட கால் வந்து நடக்கக்கூடியதாகவும் பாதை வந்து அதாவது இது சர்ஜரி எதுவும் அதாவது அந்த பா கால் பாதத்தில் சர்ஜரி எதுவும் பண்ணியிருக்காமல் பண்ணாமல் தெளிவாக இருந்தாலே போதுமானது அதுக்கடுத்து எலும்பு போனில் பொறுத்தவரையும் ஏதாவது சர்ஜரி பண்ணியிருக்கீங்களான் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க அதாவது வந்து எலும்பு உடஞ்சி அது கூடி இருக்குதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை அது கூடி இருந்தாலும் நம்ம இயல்பாக கயிறுலாம் ஏறியிருப்போம் இல்லையா அதனால் வந்து அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க ஒரு வேலை நல்லா ஃபிட் ஆகிடுச்சிது அப்படின்னா ஒரு சிலருக்கு வந்து சின்ன வயசில் கை உடஞ்சிருக்கும் ஒரு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு இல்லை ஒரு பத்தாவதில் கை உடஞ்சிருக்கும் அப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் வச்சு தான் அவங்க வந்து ஒரு இந்த போலீஸ் எக்ஸாம்லாம் எழுத வராங்க அந்த மாதிரி டைமில் அவங்க ரோப்பெலாம் ஏறணும் ரன்னிங்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணி அவங்க ஃபிட்டாக வரும்போது தான் அவங்கள வந்து ஃபிட்டாக வந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறனால தான் அவங்கள வந்து அலோவ் பண்ணுவாங்க மற்றபடி வந்து மில்ட்ரியில் வந்து இதெல்லாம் வந்து அன்ஃபிட் பண்ணிடுவாங்க ஏன் அப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மில்ட்ரியை பொறுத்தவரையும் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு போவாங்க போயிட்டுருப்பாங்க இல்லை ஒரு முக்கியமான ஒரு டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுங்கிறதுக்காக போவாங்க ஒரு நக்ஸ்லைட்டியோ ஒரு டெரரிஸ்டோ அட்டாக் பண்ண போவேல இது மாதிரி ஒரு குறைபாடு இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பேர்த்த வந்து அந்த டீமில் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டீம் வந்து டோட்டலாக வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு வந்து கையில் வந்து ஆல்ரெடி அடிபட்டிருக்கு அதோடைய ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருக்காரு அதோடைய செலக்ட் ஆகிட்டார் செலக்ட் ஆகி உள்ளே போயிட்டார் அப்படின்னா அந்த அந்த டார்கெட்டை நெருங்கி போயிட்டுருக்கப்போ அவருக்கு திரும்பி அந்த இடத்துல வழி வரவோ இல்லை தொடர்ந்து அந்த பணி செய்யும்போது ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனையினாலேயோ அந்த டீமே மாட்டிக்கிறதுக்கு இல்லை அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அதனால் நாட்டுக்கே பெரிய இழப்புகள்லாம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து மில்ட்ரியில் வந்து மில்ட்ரியில் வந்து ரொம்பவே வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக அது ஏர் ஏர்ஃபோர்ஸாக இருக்கட்டும் நேவியாக இருக்கட்டும் ஆர்மியாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஏன் இண்டியன் கோஸ்டல் கார்டில் கூட நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையனுக்கு வந்து காது ஜவ்வில் வந்து ஓட்டம் இருந்துச்சு அது வந்து அந்த ம மருத்துவர் அணியை நம்ம கேட்கும்போது அது வந்து இயல்பாக ஒரு சிலருக்கு வந்து பிறக்கும் போதே வந்து இயல்பாக அந்த காது ஜவ்வில் வந்து ஓட்டம் இருக்கும் அந்த ஓட்டம் வந்து காலப்போக்கில் அவர் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு இந்த மாதிரி இப்போ இல்லை கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜியில் அது தானாகவே அது மூடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அவருக்கு வந்து அந்த ஓட்டை வந்து மூடில் அதனால் வந்து அவர் வந்து அன்ஃபிட் போட்டாங்க எதுக்காக அப்படின்னா ஒருவேளை அந்த ஓட்டையோடய அப்படியே க கோ இந்தியன் கோஸ்டல் கார்டில் டியூட்ட
இப்போ இதெல்லாம் இதுக்கு பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நிறக்குறைபாடு இப்போ ஒரு அக்யூஸ்ட் வந்து தப்பிச்சு போகிறான் பிளாக் கலர் ஷர்ட்டு ஒரு இந்த வண்டியில் போகிறான் ஒரு பெல்சரோ இதில் பிளாக் கலர் ஷர்ட்டில் போகிறான் அப்படின்னா நிறக்குறைபாடில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நிறம் வந்து தெரியாது இதுதான் நிறக்குறைபாடு அவங்க வந்து பிளாக் கலர் ஷர்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு மெருன் கலராக தெரியும் அடுத்து வந்து ஆரஞ்சு கலர் வந்து எல்லோவாக தெரியும் இந்த குறைபாடு இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களால் எப்படி வந்து அக்யூஸ்ட்டை வந்து பிக்கப் பண்ண முடியும் இல்லை பிடிக்க முடியும் ஒன்றுமே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அப்படிங்கிறத தான் நிறக்குறைபாடு இருந்ததுன்னா அவங்கள வந்து தவிர்க்கிறது அதற்கு அடுத்து வந்து கண் அறுவை சிகிச்சை செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு ஒரு சில கேட்டிருக்காங்க இந்த கண் அறுவை சிகிச்சையை பொறுத்தவரையும் மருத்துவர்கள் வந்து பரிசோதிப்பாங்க பரிசோதனை செஞ்சு அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கண் பார்வை தெரியுது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு அவங்க நினச்சாங்கன்னா மட்டும் அலோவ் பண்ணுவாங்க மற்றபடி வந்து யாருமே இதுக்கு வந்து உத்தரவாதம் கொடுக்க முடியாது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா மருத்துவ குறைபாடுகள் அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கி ஒருத்தர் அறுவை சிகிச்சை செஞ்சு செஞ்சுருப்பாங்க நம்ம வந்து உங்களுக்கு கிடச்சி ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்ல அதெல்லாம் ஒன்றும் மே பிரச்சனை கிடையாதுன்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் ஆனால் இன்னொரு ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் அவருக்கு வந்து எக்ஸாம் நடக்கும் அந்த நேரத்தில் அவர் சரியாக சாப்பிடாமல் இருந்தோ இல்லை அவருக்கு வேறு ஏதாவது உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டோ அந்த கண் பார்வை அதனால் கூட பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது கூட அவங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி வேலை கிடச்சிரும் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது நம்ம அங்கே போய் அன்ஃபிட் வாங்கிட்டு வந்துட்டாருன்னா நீங்கள் தான் சொன்னீங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க நீங்கள் தான் சொன்னீங்க ஏன் கிடைக்கல எனக்கு அப்படின்னு நம்ம வந்து முதல் நிதர் நிதர்சனம் என்னவோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அதுக்கடுத்து வந்து முட்டி பெண்டாக இருக்கிறது அது முட்டி பெண்டாக இருக்கிறது கூட மில்ட்ரியில் வந்து அன்ஃபிட் தான் ஏன்னா முட்டி பெண்டாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்களால் அதிகப்படியான வெயிட்டை தூக்கிட்டு ரொம்ப தூரம் நடக்க முடியாது ஏன்னா அவங்களோட போ பாடி வெயிட் வேறு இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து முட்டிலேருந்து நம்ம இடுப்புலேருந்து பாத வரைக்கும் இருந்தால் கூட மீதி இருக்கூட அறுபத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து அப்பர் பாடி தான் இருக்குது அந்த அப்பர் பாடிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வெயிட்டையும் நான் செமந்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ஒரு சுமந்து ரொம்ப தூரம் போக முடியாது அந்த முட்டி வந்து இன்னும் பெண்ட் ஆகிடும் வீக் ஆகிடும் அப்படிங்கிறது தான் முட்டி வளைஞ்சிருந்தால் வந்து மில்ட்ரியில் அனுப்பிட்டு தான் ஆனால் போலீஸை பொறுத்தவரையும் ஓரளவுக்கு வந்து அக்செப்டபுள் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அதுக்கு வந்து பல் சொத்தை இந்த பல் சொத்தையும் அதே மாதிரி தான் பல் சொத்தையை பொறுத்தவரையும் வந்து பல் ஒலி இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ எப்படி வலிக்கும் என்னென்னு தெரியும் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு பல் சொத்தை இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் முன்ன சொன்ன மாதிரி தான் கால் பாதம் தட்டையாக இருக்கையில் எப்படி ஒரு ஆப் சர்ஜரிக்கு போகும்போது ஒரு ஒரு அவங்க ஒரு சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் மாதிரி ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு போகும்போது என்ன பிரச்சனை வருமோ அதே மாதிரி தான் பல் சொத்தையாக இருக்கும்போது அவங்களை கூட்டிகிட்டு ஒரு ஆப்ரேஷனுக்கு போகும்போது அவங்களால் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க முடியாது ஒருத்தர் வீக்காக இருந்தாலும் அந்த டீமே வந்து அதனால் பாதிக்கப்படும் அதனால் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு தான் அவங்க வந்து மெடிக்கலி வந்து ஃபிட்டாக இருக்கவங்களை மட்டும் தான் உள்ளே கொண்டு வருவாங்க என்ன தான் கான்ஃபிடென்ட்டான ஆளாக இருந்தாலும் பல் ஒலி வந்துருச்சுன்னா என்ன துடி துடிப்பாங்க ஒரு வயிற்று ஒலி வந்துருச்சுன்னா என்ன துடி துடிப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும் இப்போ வயிற்று ஒலி அப்படின்னா கூட என்ன செய்யணும் அவங்க ஹீட்டுனால் அந்த வயிறு வலிக்குதா இல்லை சார் அஜீர்ணனால் வயிறு வலிக்குதா ஏதோ ஒன்று ரெடி பண்ணலாம் ஓகே பல் ஒலி அப்படின்னா அவங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பக்கவாக அந்த பல்லை பிடிங்க அந்த பல அந்த பல்ல பிடுங்குன்னா அவருக்கு கண்டிப்பாக ஓய்வு தேவை அந்த நேரத்தில் ஒரு சஜ ஒரு ஸ்ட்ரைக் நடக்கிற நேரத்தில் ஒரு பிரச்சனை நடக்கிற நேரத்தில் அவர் வந்து அந்த ஒரு ஃபாரஸ்ட்டில் இருப்பார் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பார்டரில் இருப்பார் அங்கே போய் பல்லு பிடுங்க முடியுமா அது சாத்தியமா இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து மில்ட்ரியில் வந்து இடம் கிடையாது ஆனால் போலீஸில் பல் பிடுங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னாலும் அலோவ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு இங்கே அந்தளவுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்காது இல்லை பல் பிடுங்கி அடை பல் சொத்தையாக இருந்து அடைச்சிருந்தாலும் அலோவ் பண்ணுவாங்க அடுத்து இன்னொரு விஷயம் அடுத்து என்னென்னா டேட்டோ இந்த டேட்டோ குத்தி இருந்தால் அலோவ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க மில்ட்ரியை பொறுத்தவரையும் இந்த டேட்டோ குத்தி இருந்தால் கூட அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் அப்படின்னா இந்த டேட்டோ கூட்டு குத்தி இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் டிசீஸ் அதாவது தோல் சம்மந்தமான நோய்கள் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த டேட்டோ குத்தி இருக்கவங்களுக்கு நரம்பு தளர்ச்சி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது உண்மையும் கூட இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த நரம்பு தளர்ச்சி எப்போ வரும்னா நம்ம வந்து நம்மளோட நரம்புகள்லாம் எப்போ பிடிக்கும் எப்போ நல்ல ரத்த ஓட்டத்தோடு இருக்கும்னா நம்ம ஒரு உடற்பயிற்சி செய்யும்போதும் ஒரு நல்ல கோபமாக டென்ஷனாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் இது ரெண்டுமே நடக்கும் நம்ம உடம்பில் வந்து அதிகப்படியான ரத்த ஓட்டமும் இதுவெல்லாம் நடந்துகிட்ருக்கும் நாம் வந்து அதே மாதிரி நம்ம ஒரு
டுவெல்த் முடிச்சாங்க சாரி டுவெல்த் முடிக்கல அப்படின்னா அவங்க டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க ப்ளஸ் டூ படிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அந்த டிப்ளமோவை ப்ளஸ் டூ குவாலிஃபிகேஷனாக கருதி கொண்டு நீங்கள் வந்து அவங்கள வந்து அவங்களுக்கு தேவையான குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் அக் அக்செப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதனால் வந்து அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது அதுக்கடுத்து வந்து இந்த அப்ரண்டிஸ் அறுவை சிகிச்சை பண்ணியிருக்கு இந்த அப்ரண்டிஸ் அறுவை சிகிச்சை அதே மாதிரி தான் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு எப்பவும் ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் நோய்னு கூட சொல்லக்கூடாது அதெல்லாம் வந்து ஒரு குறைபாடு ஒருத்தர் வந்து நல்லா ஒரு ஹை ஜம்ப் பிளேயராக இருப்பார் ரெகுலராக ஹை ஜம்ப் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் சரியான இன்னர்லாம் போடாமல் இருந்தார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து குடல் இருக்கும் இல்லை சரியான இடுப்பில் சரியான அந்த பெல்ட் இது மாதிரி இதெல்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து குடல் இருக்கும் இதெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு சராசரியான பிரச்சனை இது வந்து இதுக்கெலாம் வந்து அக்செப்டபுள் தான் போலீஸ் எக்ஸாம் பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்பட